সবাই কি কুয়াশা ক্লাসিকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি শর্মিন আর আজকে আমরা কুয়াশা ক্লাসিকে যে গল্পটি শুনবো তার নাম হচ্ছে ডায়েরি দেখেছেন বুসরা জামান আর নাট্যাংশ পরিচালনায় ছিলেন আনিকা চৌধুরীর প্রিয়তি আসুন তাহলে গল্প শুরু করি যার নাম হচ্ছে ডায়েরি আমাদের অদ্ভুত জীবনে এমন অনেক অদ্ভুত ঘটনা আছে যা জীবনটাকে বদলে দেয় যার সাথে ঘটে শুধু তারটাই যে বদলায় এমন না যারা এই ঘটনার সাক্ষী তাদেরও জীবন বদলায় যেমন কিছু বিষয় গোপন থাকে শ্রেয় আবার গোপন করলেও হিতে বিপরীত হতে পারে খুব সাধারণ একটা ভুল পুরো জীবনটাকে এলোমেলো করে দিতে পারে শুধু একজনের না অনেকেরই জীবন টিফিন পিরিয়ড তো শুরু চল তোরা ক্যান্টিনে যে এতক্ষণ টানা ক্লাস করে মাথা ধরে গেছে সাথে প্রচন্ড ক্ষুদাও লেগেছে এই শোন আজকে আমি বাসা থেকে খিচুড়ি এনেছি সবাই মিলে মাঠে বসে আজকে খাই চল আর ক্যান্টিন থেকেও কিছু নিয়ে নেই আচ্ছা শোন না ওই নতুন মেয়েটাকে নিয়ে যাবে আমাদের সাথে টিফিন খেতে বলা যায় কিন্তু ওর হাফ ভাব কেমন অদ্ভুত দু তিন দিন হলো এসেছে অথচ কারোর সাথে কথা বলে না আর কথা বলতে গেলে কেমন একটা ভাবও নেয় উত্তর দেয় না তা ঠিক বলেছিস এখন যেমন কি যেন লিখছে মানে কেমন যেন একটু উইয়ার্ড তাই না ভাই বাদ দে ও যা খুশি হোক টাকা লাগবে না আমার আপাতত প্রচন্ড ক্ষুদা পেয়েছে চল মাঠে যে আপনার কি মনে হয় আমাদের এই কাজ করাটা ঠিক হলো কোন কাজটা নতুন ভবনের কথা বলছেন জি জি সেই ব্যাপারেই বলছিলাম যে এত কম দামে ভবনটা আমাদের বিক্রি করে দিল তারপর ভবনটা তো নতুনও না বেশ পুরাতন ব্যাপারটা কি আপনার সন্দেহজনক মনে হয় না এখানে তো আমি সন্দেহ কিছু দেখছি না স্কুলের কাছে এই ভবনটা সবচেয়ে ভালো আর কম দামে পেয়ে আরও লাভ হলো না তবে হ্যাঁ এটা অনেক বছর যাবৎ পরিত্যক্ত ছিল এখন আর থাকবে না সহজ কথা কম বাজেটে বেস্ট ডিল এটা এখন আমাকে বলুন আপনি পুরাতন ওই ভবনকে নতুন কদ দূর করা হলো সামনের মাস থেকে সেখানে পুরো দামে ক্লাস শুরু করা যাবে তো স্যার আর কয়েকদিনের মধ্যে মেরামত কাজ শেষ হয়ে যাবে আর বেঞ্চ টেবিল বোর্ড সবই রেডি সামনের মাস থেকেই সব কাজ শুরু করা যাবে ইনশাল্লাহ তবে স্যার শুরুর আগে একটা মিলাদের ব্যবস্থা করলে ভালো হতো না সেটা তো করবই সব স্যার ম্যাডামরাও থাকবেন সেই চিন্তা তোমার করতে হবে না আপাতত সব কাজগুলো সেরে ফেলো এখন আসতে পারো তুমি জি স্যার আসসালামু আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম রে তোরা মাঠে পিকনিক করতেছিস নাকি আমাকে ডাকলিও না আরে রিমিরাজকে মারাত্মক ক্ষুধা লেগেছে তাড়াহুড়ো করে আসলাম নে খিচুড়ি খা হম বেশ মজা হয়েছে আন্টির হাতে রান্না নিশ্চয়ই হ্যাঁ আজকের ওয়েদারটা এমন খিচুড়ি খাওয়ার তাই আর কি বায়না করছিলাম আচ্ছা ওই নতুন মেয়েটা ওর সাথে কথা বলিস না তোরা ওকে তো সবসময় একাই দেখি কি সব আঁকি বুকি করতে থাকে তোর এত দরদ থাকে তুই কথা বল আমাদের এত ঠেকা নাই ওই রকম ভাব আলি মেয়ের সাথে কথা বলার ইচ্ছাই নাই পাত্তা দেয় না সে এমন ভাব যেন অনেক বড় লোক এই এমন করতেছিস কেন আমি ছেলে হয়ে আকবারায় কথা বলবো ব্যাপারটা কেমন লাগে না দেখ ক্লাসে এতগুলো কিন্তু কেউ ওর সাথে কথা বলে মেয়েটা তো ভালোও হতে পারে তাই না বুঝেছি তোর মনে হয় ওকে খুব ভালো লাগছে সুন্দরই বটে কিন্তু সর এই ক্ষেত্রে তোকে কোনো হেল্প করতে পারবো না তুই মেয়ে বড়ই অদ্ভুত আচ্ছা তোদের হেল্প কেন লাগবে বলতো জাস্ট এমনিই বললাম যাতে ওই মেয়েটারও বন্ধু হয় তিন দিন হয়ে গেল অথচ মেয়েটা একা একা ঘুরছে কোনো বন্ধু টন্ধু কিছুই বানাতে পারলো না এরকম ভাব নিয়ে থাকলে কেউ সেধে যাবে না যাই হোক তোর ইচ্ছা করলে তুই গিয়ে কথা বল আমরা গিয়েছিলাম সে কোনো উত্তর দেয়নি ওর কথা বাদই দে এই তুই সফিক স্যারের পড়া পড়েছিস 
আমি আজকে মনে হয় নিশ্চিত দাঁড়িয়ে থাক এত পড়া একদিনে পড়া যায় নাকি তা ঠিক আমিও পড়িনি এত চাপ নিতে পারতেছি না বাস আমাকে তো আজকে নীল খাদ বেদ্ধে পিটাবে দেখিস আমার অবশ্য অভ্যাস হয়ে গেছে কম তো আর মায়ের খেলাম না আর এতগুলো মেয়েদের সামনে মায়ের খেতে খেতে লজ্জা শরমের বালায়ও চলে গেছে কি যে বলিস তুই আচ্ছা চল ক্লাসে চল টিফিন টাইম শেষ ক্লাস শেষে আবার কথা হবে চল যা ঘুম পাচ্ছে আজকেও পড়া পারলাম না অবশ্য শান্তির বিষয় এটাই আজকে কেউই পড়া পারিনি পারবেও বা কিভাবে সব স্যারের পড়াকে একবারে শেষ করা যায় নাকি যত শোক নোটবুকে কমপ্লেন লিখে দিছে আমার সাইন আনতে হবে নাকি প্যারেন্টসের এই বয়সে সব ভাল লাগে বল ক্লাস টেনে উঠে এখনো কি বাসায় বকা খাওয়ার মতো অবস্থা আছে বল তা অবশ্য ঠিক আমি আমার বোনের সাইন নিয়ে আসবো আব্বুকে বললে খবর করবে আচ্ছা ওই মেয়েটা দেখলি কেমন পড়া দিল সারা দিন রাত পরে মনে হয় ওর জন্য আরও বেশি বকা খেলাম আমরা নতুন হয়ে সব পড়া পারে স্যার ওকে এমনিতেই পছন্দ করে কিরে তোরা চলে যাচ্ছিস তোদেরকে না বললাম দাঁড়াতে যাচ্ছিলাম না গেটের বাইরেই দাঁড়াতাম ফুচকা খাবো চল একসাথে যাই আচ্ছা চল আজকে স্কুলে নতুন ভবনটাও দেখে আসি শুনলাম নাকি নতুন রঙও করেছে এই জানিস আমাদের ক্লাস নাকি আগামী মাসে ওখানে শিফট করবে আমার তো খুবই এক্সাইটেড লাগছে কিন্তু আমি ভাবছি অন্য কথা আমরা তো সবাই জানি ওটা একটা অভিশপ্ত বাড়ি ওইখানে স্কুল ভাড়া নেওয়াটা মনে হয় ঠিক হয়নি কেমন যেন গা ছমছম করে সেটা সামনে দিয়ে গেলে তাছাড়া জায়গাটাও কেমন যেন নির্জন কেউ যায় না ওখানে নির্জন ছিল এখন আর থাকবে থাকবে না স্কুল হবে সেখানে মানুষের যাতায়াত বাড়বে বিশেষ করে রিমির প্রিয় ফুচকা আর ঝালমের দোকানের মামাগুলা তো ওখানে থাকবেই দেখিস খুব যখন কোনো ঝামেলা হবে স্কুলে তখন বুঝবি তখন তো আর কর্তৃপক্ষ দায়ী থাকবে না ধুর আজকে ফুচকা মামাও আসেনি কি করবো এখন কি আর করবি চল এক কাজ করবি ঝালমুড়ি নিয়ে নি ঝালমুড়ি খেতে খেতে ভবনটা দেখে আসি ওকে লেটস গো এখন দেখে মনে হইতেছে এটা কোনো মানুষের বাসা এতদিন তো ভূতের বাসায় মনে হইত সব ঠিকঠাক থাকলে যে মানুষের বাসা মনে হবে তা না হতে পারে সেখানে ভূত এখনো আছে সুযোগ বুঝে ঘাড় মটকাবে ধুর ওই সব ভূত টুত বলতে কিছু নেই সব হচ্ছে মনের ভয় আর এই দালান নিয়ে আমি অনেক গল্প শুনেছি সব সত্য বলে মনে হয়নি আমার চল কত মানুষ ভেতরে কাজ করতেছে দাঁড়াই দ্রুত আসিস দেরি হয়ে যাচ্ছে হ্যালো কে বলছেন আমি রিফা তোমাদের সাথে নতুন ভর্তি হয়েছি যে তোমার নাম্বারটা স্যারের কাছ থেকে নিয়েছি যদি কিছু 
কিছু মনে না করো তবে আজকে টিফিন টাইমে আমার জন্য অপেক্ষা করতে পারবে একসাথে টিফিন করতাম হ্যাঁ অবশ্যই পারব তবে তুমি এটা ক্লাসে বললেও পারতে ফোন দিয়ে বললে তাই একটু আজব লাগছে আসলে আমি একটু ইন্ট্রোভার্ট তাই আর কি ফোনেই বললাম এতে কোনো অসুবিধা হয়নি তো এত রাতে তোমাকে ফোন করলাম যে আরে না আমি এমনিতে অনেক রাত পর্যন্ত সজাগ থাকি তোমার যখন সময় হবে ফোন দিও ঠিক আছে আরেকটা কথা তোমার কি খাবার পছন্দ মানে কেন হঠাৎ এই প্রশ্ন না এমনিতেই আমরা বন্ধু হলে তো পছন্দ অপছন্দ জানাই যায় তাই না তা ঠিক আমার ভুনা খিচুড়ি খুব পছন্দ এ খাবার আমি তিন বেলা প্রতিদিন খেতে পারব বাহ ঠিক আছে তোমার পছন্দ জেনে ভালো লাগলো আজ তাহলে রাখি কাল দেখা হবে আচ্ছা ঠিক আছে বাই একজন রং মিস্ত্রি নাকি গতকাল বাসায় ফেরেনি স্যার আজকেও নাকি আসেনি দুপুর হয়ে গিয়েছে তার কোনো হদিসও পাওয়া যায়নি বিষয়টা কেমন সন্দেহজনক না এসব নিয়ে ভাবলে হবে বলো এরকম কত মানুষ আছে পেটের দায়ে কাজ করে এরপর গায়েব হয়ে যায় কেউ মরে যায় আবার কেউ পালিয়েও যায় এখন দেখো কোনো দামি জিনিস নিয়ে পালিয়ে গেছে কি না তা জানার চেষ্টা করো দারোয়ানকে ব্যাপারটা নিয়ে জিজ্ঞেস করেছো হ্যাঁ হ্যাঁ করেছিলাম দারোয়ান বলল কোনো কিছুই হারানো যায়নি সব ঠিকই আছে তাহলে আর চিন্তা করার কি আছে আর শোনো সামনে থেকে এই কথাগুলো ভালোভাবে মনে রাখবে এসব ভাবার নিয়ে বেশি মাথা হবে না আর সামনে থেকে ব্যাপারটা মাথায় রাখবে এখন যাও শফিক স্যার প্রস্তাব নিল তবে সেদিনের একটা লোকের কথা বারবার মনে হচ্ছিল স্যারকে কথাটা বলেও বলতে পারল না সে সেদিন এক লোক বারবার বলছিল স্কুলের সবাই মরবে এই দালান অভিশপ্ত এখানে কাউকে শান্তি দেবে না ওই মেয়েটা এখানে কেউ থাকতে পারেনি পারবেও না এগুলোই লোকটা বারবার বলছিল তাকে জিজ্ঞেস করায় সে একটা কথাই শুধু রিপিটেডলি বলছিল কথাগুলো বেশ কয়েকদিন যাবতেই মাথায় ঘুরপাক খাচ্ছে শফিক সাহেবের হেডমাস্টারকে বললে সে এইসব কথা পাত্তা দেওয়া তো দূরে থাক উল্টো তার চাকরিটাও নাই করে দিতে পারে সে একজন লোভী স্বভাবের মানুষ বারবার না করার পরেও সেই ভবনটা কি কিনল স্কুলের জন্য কারণ এর থেকে কম দামে এখন জায়গা পাওয়া অসম্ভব তাও স্কুলের কাছে লোকমুখে কত ঘটনা এনে শুনেছে সবাই এই ভবনকে নিয়ে অঘটন ঘটলে এর দায়ভার কে নেবে কর্তৃপক্ষ তো নেবে না ঝুমা জারিফ আজকে রিফা আমাদের সাথে টিফিন করবে ওকে সাথে নিয়ে মাঠে যাই কাল ফোন করে বলেছিল বলিস কি তোকে ফোন দিয়ে বলল হঠাৎ এত ভাব কিভাবে জমালি বলতো কোনো উদ্দেশ্য আছে কিনা কে জানে দেখি চল কি বলে ও হ্যালো কেমন আছো তুমি তো ওদেরকে চিনোই তাই না ওরা আমার খুব কাছের বন্ধু আমরা সবাই যদি একসাথে টিফিন করি তোমার সমস্যা নেই তো না কোনো সমস্যা নেই তবে আমি তোমার জন্য রান্না করে এনেছিলাম সবার জন্য আসলে সেভাবে করা হয়নি সরি আরে কি বলো তুমি রান্না করে এনেছ কোনো অসুবিধা নেই আমরা সবাই শেয়ার করে খাবো এতে তো বন্ধুত্ব গাঢ় হয় চলো মাঠে যাই কি সৌভাগ্য আমার বন্ধু না হয়েও রান্না খেতে পারবো নিশ্চয়ই মজা হবে চলো চলো এই যে এখন থেকে তো আমরা সবাই বন্ধু রান্না কেমন হয়েছে সেটা তোমরাই বলো তোমার হাতে রান্না দারুণ অনেক মজা হয়েছে 
মাংসের টেস্টটা একটু কেমন যেন অদ্ভুত কিন্তু বেশ মজার মাংসটা মানুষের তাই কি মানুষের মানে আরে মজা করেছি মজা বোঝো না দেখি মাংসটা আমি আসলে একটু অন্যরকম ভাবে রান্না করি তাই এমন লাগছে তুমি যে এত জলদি আমার পছন্দের খাবার রান্না করে আনবে আমি ভাবতেই পারিনি অনেক ধন্যবাদ তোমার আর অনেক বেশি মজা হয়েছে আসলেই থ্যাংকস তবে তোমার পছন্দের খাবার কি বলো তো একদিন নিয়ে আসবো হ্যাঁ জীবনে তো আমাদের জন্য কিছু আনলি না আর এখন ওর জন্য রান্না করে আনবি বাপ রে বাপ আরে ও এত কষ্ট করলো এতটুকু তো ওর প্রাপ্য আর আমি রান্না করব নাকি করবি তো তোরা তুই আর রিমি আমি তো মানে মানে তোরা রাত বি আমি খাবো এইরকম ব্যাপারটা ঠিক আছে ঠিক আছে আমরা সেই ব্যাপারে অন্য একদিন কথা বলবো আপাতত ঘন্টা দিয়েছে ক্লাসে যাই চল একদিন পিকনিক করবো আমরা কেমন বেশ মজা হবে স্যার নিখোজের এক সপ্তাহ পার হয়ে গেল অথচ ওই রং মিস্ত্রির খবরই পাওয়া যায়নি বিষয়টা নিয়ে তার পরিবারের অনেক কল আসছিল স্যার পুলিশের স্মরণাপন্ন হলে ভালো হতো না এই তুমি কি বুদ্ধি নিয়ে অঙ্কের শিক্ষক হয়েছ আমি তা জানতে চাই এসব ছোটখাটো বিষয় নিয়ে কেন পুলিশকে জানাবে তাছাড়া কালবাদে পরশু নতুন ভবনের উদ্বোধন এখন এই সমস্ত কথা বললে হয় কিন্তু স্যার একটা মানুষ গায়েব হয়ে গেল আমরা কিছুই করছি না বিষয়টা অত্যন্ত দুঃখজনক স্যার গরিব মানুষ এইসবে আমাকে আর আমার স্কুলকে জড়াবে না প্রিন্সিপাল স্যার ছুটিতে আছেন সে আসলে এ বিষয়ে পরে কথা হবে এখন বলো মিলাদের ব্যবস্থা হয়েছে জি স্যার সব কমপ্লিট আর নতুন করে গোছানোও শেষ ঠিক আছে ঠিক আছে এখন আসো যাও আচ্ছা রিফা তুমি কি সারাদিন পড়ালেখা করো কেন বলো তো এমন কেন মনে হলো পড়াও সব পারো আর দেখো আমরা সবগুলো সেরা ফাঁকি বাজ কিছুই পারি না ক্লাস আরে সে তেমন কিছু না আর আমার কাছে পড়াশোনা ভালোই লাগে এসব অনেকবারই পড়েছি নতুন কিছু না অনেকবার কিভাবে পড়লে এসব পড়া তো নতুন আমাদের কাছে আমার জন্য পুরাতন মানে মজা করলাম আচ্ছা আমি তোমাদেরকে তুমি করে বলি এতে কোনো সমস্যা নেই তো আমি তুই বলতে কমফোর্টেবল না আসলে আরে তোমার যেটা ভালো লাগে ওটাই বল সমস্যা নেই কাল তো নতুন ভবনের মেলা এরপর ক্লাস স্টার্ট নতুন ভবন নিয়ে অনেক কাহিনী শুনেছিলাম তুমি শুনেছ হ্যাঁ অনেক শুনেছি এসব সত্যি না ভূতে বিশ্বাস করো তুমি হ্যাঁ করি তো তুমি করো না অত না শুনেছি ওখানে নাকি একটা মেয়ে থাকে তাকে নাকি ওখানে কারা আটকে রেখে মেরে ফেলেছিল এরপর থেকে নাকি ওখানে ওই মেয়ের আত্মা ঘোরাঘুরি করে আর সুযোগ পেলেই মানুষ গুম করে মেরে ফেলে আরো কত গল্প শুনলাম আমিও এমনই শুনেছি আমার এক আন্টির কাছ থেকে জায়গাটা নাকি ভালো না আমাকে বললো সাবধানে থাকতে এখনো এসবে বিশ্বাস রাখো দেখো এখন সব কিছু অ্যাডভান্স হয়ে গিয়েছে ডিজিটাল যুগ এখন ভূত্রতে বিশ্বাস রাখলে হবে সব ভুয়া ও তুমি কালকে আসবে না মিলাদে হ্যাঁ আসবো তো কাল দেখা হবে তাহলে ঠিক আছে আচ্ছা তোমার বাসা কোথায় তোমাকে দিয়েছি আরে না 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 আমার বাসা বেশ দূরে এখান থেকে তাছাড়া অত দূর এগিয়ে যাওয়ার কোনো দরকার নেই বলেছ এই জন্যই থ্যাংকস তবে একদিন তোমাকে নিয়ে যাব 
কেমন ঠিক আছে তাহলে আজ উঠি ঠিক আছে আসি এই সাধারণ জীবনটা সাধারণভাবে কাটে না সবার একসময় সব কিছু সাধারণ বিষয়গুলো অসাধারণ মনে হতে শুরু করে সেটাও একরকম মরিচিকাই সেই ধোকা একসময় কাটে সত্য মিথ্যার একটা পর্দা সরে যায় কুয়াশার ঘোর কাটতে শুরু করে খুব সাধারণভাবে উদ্বোধন করা হলো স্কুলের নতুন ভবন মিলাদ দেওয়া হলো নতুন সব চকচকে বেঞ্চ টেবল বোর্ড সব মিলিয়ে সেই পুরাতন ভাঙা ভবনের ছায়াটুকুও নেই বলতে গেলে চেনাই যাচ্ছে না এই নতুন ভবনকে কেউ বলবেই না এই ভবনটা যে হন্টেড ক্লাস নাইন আর টেন নতুন ভবনে ক্লাস করবে পরবর্তীতে অন্য ক্লাসে শিফট করা হবে ক্লাসের প্রথম দিন সব কিছু ঠিকই ভাবে গেল কিন্তু সব সময় তার সময় একরকম থাকে না এই রিমি রিফাকে দেখছিস ওকে তো দেখতেছি না ছুটি তো হয়ে গেল এখন তো আমাদেরকে চিনেওসি না সব রিফা 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 আমাদের সাথে আড্ডা দিয়েই কমিয়ে দিয়েছিস কেন ওকে ছাড়া কি থাকা যায় না আমাদের সাথে আরে রাগ হচ্ছিস কেন ও তো আমাদের সবারই ফ্রেন্ড তাই না দেখছি না এই জন্যই তো ওদেরকে জিজ্ঞেস করলাম রিফা আমাদেরও ভালো বন্ধু হ্যাঁ কিন্তু তার আগে আমরা তোর ভালো আর ক্লোজ বন্ধু তুই এখন শুধু ওর সাথে বেশি থাকিস কিন্তু আচ্ছা রে বাবা ঠিক আছে ও একটু চুপচাপ এই জন্য ওকে কমফোর্টেবল করছিলাম खुब सुंदर এখন চলো সবাই নিচে যাই তুমি না বলছিলে তোমার বাসায় নিয়ে যাবে আজকে চলো আমরা সবাই মিলে যাই স্কুল আগে আগে শেষ হয়েছে তো ঠিক আছে চলো তাহলে যদিও একটু দূরে না না কোনো সমস্যা নেই চলো যাই রিফার বাসা মোটামুটি বেশ দূরে তবে সহজ রাস্তা জারিফ ঝুমা আর রিমি আজকে হুট করে চলে গেল রিফার বাসায় যদিও ঝুমা আর রিমি জারিফের উপর কিছুটা বিরক্ত কারণ সে রিফাকে বেশি অ্যাটেনশন দেয় যেটা নিয়ে কিছু হলেও জেল আসতারা কিন্তু রিফাকে সেটা কখনোই বুঝতে দেয় রিফার বাসায় তার মা বাবা আর একটা ছোট ভাই থাকে সবাই ভেবেছিল রিফা সম্ভবত খুব হাই ক্লাসের পরিবারের মেয়ে কিন্তু তার নয় বরং খুবই জরাজীর্ণ একটা আধ পাকা বাসাতেই সে থাকে ওর মা মানুষের বাসার কাজ করে আর বাবা একজন দোকানদার পরিবার এই আয়ের মধ্যেই চলে তারপরেও রিফা মাঝে মাঝেই ওদের জন্য মজার মজার রান্না করে নিয়ে আসত কত কষ্ট হলে একজন মানুষ এতটা উজাড় করে ভালোবাসে সবাইকে অথচ কোনোদিন জানতেই পারত না তারা আজকে ওদের বাসায় না আসলে অবশ্য রিফা তেমন বারণও করেনি মেয়েটাকে লজ্জাই পাচ্ছে না কি কে জানে এসব কথাই জারিফ ভাবছিল মনে মনে রিফার বাসায় আসার পর হঠাৎ রিফা বলে উঠল खुब सुंदर बसा तुम अच्छा शोना खुब पीपासा पे आप पानी दो আমাকে চা দাও আমি কিন্তু তোমার ঘাটে এখন ঘুরে দেখব হ্যাঁ অবশ্যই আমাকে বলেছি নিয়ে আসছে আমরা গল্প করি চলো তোমার রুমটা অনেক গোছানো অনেক সুন্দর আন্টি আঙ্কেল আর তোমার ভাই সবাই মনে অনেক শান্ত প্রকৃতির কথাবার্তা তেমন একটা বলে না কেউ তাই না হ্যাঁ ওরা চুপচাপই বলতে পারো এই চা ঠান্ডা হয়ে যাচ্ছে খেয়ে নাও এই রিফা তোমার এত দূর থেকে ক্লাসে যেতে সমস্যা হয় না আবার তার মধ্যে একা একাও যাওয়া আসা করো না বরং ভালোই লাগে 
রিফা তুমি মাইন্ড করো না কিন্তু আচ্ছা তোমার ভয়েসটা এমন কেন মানে তোমার কণ্ঠটা কেমন যেন একটু মানে ফ্যাস ফ্যাসে আসলে ছোটবেলা একটা অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছিল তারপর থেকে এমন হয়ে গেছে ডাইরিটা কি তোমার খুব সুন্দর তো আমার ডাইরি ধরছো কেন এটা আমার পার্সোনাল ডাইরি আমি কাউকে এটা পড়তে দিই না 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 আমি পড়ছিলাম না শুধু দেখছিলাম সরি কিছু মনে করো না ইটস ওকে তবে সামনে আর কখনো আমার কোনো জিনিসে হাত দিও না আরে বন্ধুদের মধ্যে তো এমন হয় ওসব ব্যাপার না আমার আবার বাসায় ব্যাক করতে হবে এখন উঠি তাহলে আরেকদিন সময় করে সবাই আসব তখন তোমার হাতের খিচুড়ি আর মাংস খাবো কেমন অবশ্যই তা হবে তবে সাবধানে যেও সবাই তোমরা এসেছ আমি অনেক খুশি হয়েছি আচ্ছা আমরা তাহলে আসছি আঙ্কেল আটি আমরা আসছি তাহলে আসসালামু আলাইকুম মাঝ রাস্তায় আসার পর রিমির খেয়াল হলো সে তার পার্সটা রিফার বাসায় ফেলে এসেছে সেটাতে কিছু গুরুত্বপূর্ণ কাগজ আছে সেটা নিতে ওরা তিনজন আবার ব্যাক করে রিফার বাসার দিকে কিন্তু একই রাস্তা দিয়ে ব্যাক করার পর ওরা তিনজন দেখল যেখানে তারা গিয়েছিল সেখানে কোনো বাসাই নেই ওর তো ঘন জঙ্গল ওরা অবাক হয়েছিল শুরু কিন্তু বেশি দেরি হয়ে যাওয়ায় ওরা ভাবল তাড়াহুড়ো করে ভুল রাস্তায় চলে এসেছে বোধহয় কাল স্কুলে রিফার সাথে দেখা হলেই এই বিষয়ে জিজ্ঞেস করল তবে জারিফ বলছিল তাদের জন্য জায়গাটা নতুন তাই হয়তো ভুল করে অন্য জায়গায় এসে পড়েছে কিন্তু রিমি মানতে নারাজ সে কিছুটা চুপচাপ বিষয়টা জারিফের চোখ এড়ালেও ঝুমা লক্ষ্য করেছিল স্যার রং মিস্ত্রির খোঁজ পাওয়া যায়নি কিন্তু নতুন ভবনের স্টোর রুমে কিছু অদ্ভুত জিনিস পাওয়া গেছে এর মধ্যে কিছু দাঁত আর চুলও পাওয়া গেছে সব গোছানোর পরেও এই জিনিস কোথা থেকে আসলো বুঝতে পারছি না স্যার আমার মনে হয় এখানে কোনো সমস্যা আছে তুমি শিক্ষকতা ছেড়ে গোয়েন্দা বিভাগে কেন নিযুক্ত হচ্ছ না আমি সেটাই ভাবছি তোমার খেয়ে কাজ নেই এসব জিনিস নিয়ে কেন পড়ে আছো স্যার একজন মানুষ গায়েব কয়দিন বাদে স্কুলের কোনো ছাত্র গায়েব হলে তখন তখন কি আমাদের ব্যবস্থা নেওয়া উচিত হবে না পরেরটা পরে দেখা যাবে শিক্ষক মানুষ হয়ে ভূতে বিশ্বাস করো না বিষয়টা লজ্জাজনক স্যার কাজটা তো কোনো মানুষেরও হতে পারে ভূত তো নাও হতে পারে না তুমি আমার সময় নষ্ট করছ বাসে যাও যাও রিমি তোমার পার্সটা ফেলে এসেছিলে ও থ্যাংকস তোমাকে বলতেই যাচ্ছিলাম আর তুমি নিয়ে এলে মোস্ট ওয়েলকাম আচ্ছা রিফা শোনো এই তোরা শুনেছিস আমালকে যে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না বিষয়টা খুবই সন্দেহজনক ক্লাস শেষে নাকি ও বাসায় ফেরেনি হুম শুনলাম ওর বাবা মা পুলিশে কমপ্লেন দিয়েছে কি যে হলো ওর কত শান্ত ছিল ছেলেটা বল হ্যাঁ ও তো ভালো একটা ছেলে মেধাবীও ওকে কে কি করতে যাবে কারো সাথে নিশ্চয় শত্রুতাও নেই বুঝতে পারছি না এই নতুন ভবনটা না কেমন যেন প্রাণহীন স্কুল মনে হয় আমাদের আগের স্কুলটাই ভালো ছিল তোরা গল্প কর আমি একটু ওয়াশরুম থেকে আসছি ঠিক আছে তোমার টিফিন ক্যান্টিন থেকে নিয়ে রাখবো জলদি এসে পড়ো ওকে থ্যাংক ইউ
আমি জানতাম এমন কিছু একটাই হবে আমার মনে আগে থেকেই সন্দেহ ছিল কিছু একটা সমস্যা এইখানে আছে কামাল গায়েবের দুই সপ্তাহ পরেই শিরিন গায়েব তিন দিন হলো নিখোঁজ পুলিশকে অলরেডি সব কিছু জানিয়ে দিয়েছি আমি না না এভাবে বসে থাকা যায় না স্যার তুমি কি বলতে চাও এসব যা হচ্ছে তার পিছনে কোনো একটা কারণ আছে হতে পারে সব আলাদা আর কোনটার সাথে কোনটার সম্পর্ক নেই শুধু শুধু আমার স্কুলকে কেন দোষ দিচ্ছ স্যার পুলিশ এ বিষয়ে তদন্ত করে সব কিছু বের করবে আশা রাখি অন্য কিছুই হবে ভূতচুত কাণ্ড এমনটা যেন না হয় তাহলে এখানে তো থাকাই যাবে না স্যার আর স্যার রংমিস্ত্রির খোঁজ পাওয়া গেছে যে দা তার চুল দেখেছিলাম সেটা তারই ওই রুমেরই এক কোনায় তার ছেঁড়া ফাটা জামা কাপড় পাওয়া গেছে কেউ হয়তো তাকে মেরে ফেলেছে এই ভবনেই হোয়াট আর ইউ সিরিয়াস পুলিশকে জানিয়েছো ব্যাপারটা না না এখনো জানাইনি তবে জানাবো আগে শিক্ষার্থীদের খুঁজে বের করা হোক শিরিনের লাশ পাওয়া গেল এক সপ্তাহ পর স্কুলের পাশের এক পুকুরে আধ খাওয়া লাশ শুধু পরনের কাপড় দেখে বোঝা গেল তা না হলে বোঝার কোনো উপায় নেই দেখে মনে হচ্ছে কোনো হিংস্র জানোয়ার তাকে খুবলে খুবলে খেয়েছে শরীরে এক বিন্দু রক্ত নেই এই ঘটনা ঠিক এক সপ্তাহ পরে পপি গায়েব হয় আর তার কিছুদিন পর তার লাশ পাওয়া যায় একই পুকুরে একদম শিরিনের মতোই অবস্থা সহজে বোঝা যায় যে এইটা এক ব্যক্তিরই কাজ আর কোনোটাই স্বাভাবিক মৃত্যু বা অ্যাক্সিডেন্ট না কেউ খুন করেছে তাদের কিন্তু কে কি শত্রুতা তাদের সাথে স্কুলে কি হচ্ছে এসব প্রতি দু সপ্তাহ অন্তর অন্তর কেউ না কেউ মারা যাচ্ছে আর সবারই একইভাবে মৃত্যু হচ্ছে বিষয়টা কতটা ভয়ঙ্কর তারপরও দেখ স্কুল বন্ধ দেয় না পরীক্ষাও নেবে নাকি শুনলাম এখন উচিত বন্ধ দিয়ে দেয়া কবে জানি আমার পালা চলে আসে মরার বাজে কথা বলিস না তো আচ্ছা রিফা আজ আসেনি স্কুলে ওর আবার কিছু হলো না তো তাও তো ঠিক একটু খোঁজ নেওয়া দরকার বল না না তা নিতে হবে না ও বাসাই আছে একটু অসুস্থ আমি খোঁজ নিয়েছিলাম ফোন করেছিলাম তা তো নিবি তুই তোর বেস্ট ফ্রেন্ড বলে কথা আচ্ছা ওর বাসায় তো কোনো ফোন দেখলাম না অথচ ও আমাকে ল্যান্ডলাইন থেকে কল করেছিল খেয়াল করেছিলি তোরা হ্যাঁ তাহলে ও ফোন করে কোথেকে আর ওদের আর্থিক অবস্থাও তো ততটা ভালো না বাসায় দেখলাম একটা ফ্রিজও নেই তাহলে ও যে এভাবে আমাদেরকে মাঝে মাঝে রান্না করে খাবার এনে খাওয়ায় ব্যাপারটা কীরকম অদ্ভুত না সেটা না আমিও আগেই খেয়াল করেছি খুব অদ্ভুত ভাই তোরা মেয়েরা না পারিস কি কি নিয়ে ভাবছিস মানে একটা মানুষ এত কষ্ট করে খাবার আনে আমাদের জন্য আর আমরা কি ভাবছি শোন আমাদের উচিত খুশি হওয়া এমন একটা বন্ধু পে জারিফ তুই একটা কাজ করতে পারবি আমার জন্য তুই আর রিফা তো আমাদের থেকেও বেশি ভালো বন্ধু তুই রিফার ডায়েরিটা নিয়ে আসতে পারবি আমার কেন যেন মনে হয় অনেক বিশ্বাস করে আমি ওর বিশ্বাস ভাঙতে পারবো না ঠিক আছে বাবা যা করে আমি করব সকালে খবর এলো হেডমাস্টার সাহেব নিজ বাসায় খুন হয়েছে তাও আর বাথটবের পানিতে ডুবে শ্বাসকষ্টে মারা যায় বিষয়টা রাতারাতি সব জায়গায় প্রচার হয়ে যায় আর পুলিশ অনির্দিষ্ট কালের জন্য স্কুল বন্ধের ঘোষণা দেন পরীক্ষাও বাতিল ঘোষণা করে সবকিছু বন্ধের আগে শেষবারের মতো 
শফিক সাহেব হেডমাস্টার সাহেবের পুরনো আলমারি ঘাটতে লাগলেন এইসব ঘটনার পেছনে নিশ্চয় কোনো রহস্য আছে একটা যোগসূত্র থাকতে পারে সেটাই খুঁজছেন শফিক সাহেব হঠাৎ একটা পুরনো অ্যালবাম পেলেন যেখানে লেখা ছিল উনিশশো সালের কিছু শিক্ষক শিক্ষার্থীদের ছবি এর মধ্যে তেমন কিছু তিনি পেলেন না যেটা কোনো কাজে লাগতে পারে তাও হাতে কম সময় দেখে তাড়াহুড়ো করে শুধু অ্যালবামটা নিয়ে বেরোলেন পথে রিমির সাথে দেখা কি ব্যাপার রিমি তুমি এখনো বাসা যাওনি স্কুল তো ছুটি হয়েছে আরো আধ ঘন্টা আগে জি স্যার যাচ্ছিলাম বাসার দিকে স্যার জারিফকে দেখেছেন ওকে খুঁজছিলাম কই না তো ও হয়তো নিচে গিয়েছে না স্যার ও তো না বলে যাওয়ার কথা না স্যার আপনার হাতে ওটা কি ছবির অ্যালবাম হ্যাঁ পুরনো একটা অ্যালবাম পেলাম সেটা নিয়ে বাসায় যাব একটু কাজ আছে স্যার আমি কি একটু দেখতে পারি আমার পুরনো জিনিস বেশ ভালো লাগে নিশ্চয়ই তবে এই ব্যাপারটা কাউকে বলো না না স্যার স্যার এই মেয়েটাকে চেনা চেনা লাগছে না আমি ঠিক চিনতে পারছি না কেই মে স্যার ও তো আমাদের রিফা দেখুন স্যার বেশ কয়েকটা ছবিতেই আছে ও এটা কিভাবে সম্ভব রিফা কিভাবে হবে এটা তো অনেক বছর আগের ছবি তাও এই স্কুলের শুরুর দিকে শিক্ষার্থীদের নিয়ে স্যার আমি ভুল হতেই পারি না এটাই ও আর এরকম একটা ছবি আমি ওর বাসাতেও দেখেছি দেয়ালে ঝুলানো তখন সেরকম মনোযোগ দিয়ে খেয়াল করিনি তাহলে রিফা কে স্যার আমার ওকে শুরু থেকেই সন্দেহজনক লাগছিল স্যার আমাদের হাতে সময় খুব কম আমাদের দ্রুত একটা ব্যবস্থা নিতে হবে ওর এগেনস্টে आश्चर्यनक बेपार हलो जरा मारा गये कई मारा गए তাদের নাম কেটে দেয়া আর এর মধ্যে আমাদের হেডমাস্টারও আছেন জারিফ ওই তুই এই জারিফ আমি পেছনের পুকুরের দিকটায় যাই একটু দেখে আসি স্যার আর তুই পুরো বিল্ডিং চেক কর আমি দারোয়ান মামাকে নিয়ে পিছনের দিকটা দেখে আসি কিচ্ছু করবে না তোমার কি ক্ষতি করেছে ও যে তুমি এসব করছো তোকে আগে মারব 
क्षति कर जारिफ एन कम लगे माथार आघाते कि अनेक बैठा ना सर एक् रिमी कथाय रिमी बारान्दाय झुमार जो खूब का निजे के दोष दिखे हमें सबाई ओके बुझिए सुनसेना कारो कथा तुम्हें पर कथा बोल और कंतु हाँ बोल तो तुम्हें जानले कि रिफा के कभी मारते हो डायरिटा पड़े फेले जेटा सबकिछ लेखा छो कलो अदृश्य था रिफा के विश्वास करत और डायरिटार रेखी गए और सेटाई पड़े फिली रिमी आगे बोले जे डायर कि आई कौतूहल बसत जेने गजर बासा परिवार कि सर हमें एक बार और बसाय दावत कर कौतूहल बसत हाँ वे खबर नीते गए देखे वोने जंगल और पोरा बाड़ी छाड़ा कि सब ही एक माय जाल छो से दिन बुझते परि ठीक कंतु का किच्छू बोल कारण रिफा जी जानते परे सब किस जेने गए आज के एखने ना थकते परतम अनेकटा 
অভিনয় করে হলেও ওর বিশ্বাস অর্জন করতে হয়েছে আমার কিন্তু এসবের মাঝে ঝুমা যে এভাবে চলে যাবে আমি তা ভাবতে পারিনি সবগুলো ঘটনাই অনেক দুঃখজনক আমি দেখি সবার সাথে কথা বলে এই স্কুলের ভবনটা ছাড়ানো যায় কি না নতুন কোথাও স্কুল শিফট করানো উচিত এখানে আর আগানোটা ঠিক হবে না কিন্তু স্যার এখন তো সমস্যা নেই না আমি আর সেই ভবনে সেফ ফিল করি না নতুন ভবনের ব্যবস্থা করছি আর তাছাড়া নতুন হেডমাস্টারও নিযুক্ত হবে বোধ হয় প্রিন্সিপাল স্যার দেশে ফিরেছেন অনেক কথা বলে ফেলেছ এখন আরাম করো আর কোনো দুর্ঘটনা হবে না আশা রাখি তো আমি আপাতত উঠি নিজের যত্ন নিও স্কুলের জন্য নতুন ভবন ভাড়া নেওয়া হলো সব কিছু দেখে শুনে করা হলো আর শফিক সাহেবকে নতুন হেডমাস্টার হিসেবে নিয়োগ দিয়েছেন প্রিন্সিপাল সবকিছু স্বাভাবিকভাবে চলছে কেউ নতুন করে গায়েব হয়ে মারা যাচ্ছে না পুলিশ সেই ভবনটাকে সিলগালা করে দিয়েছে একসময় এটাকে ভেঙে হয়তো অন্য কিছু বানাবে জারিফার রিমি আগের থেকে ভালো বন্ধু হয়েছে কিন্তু ঝুমার অভাব ওরা প্রতিনিয়ত অনুভব করে কতটা স্যাক্রিফাইস এরা করলো তাদের জন্য একদিন শফিক সাহেব সেই পুরাতন ভবনের সামনে দিয়ে বাসায় ফিরছেন তখন বেশ রাত কেউ একজন সেই ভবন থেকে ফিসফিসিয়ে গলায় বলে উঠল সফিক সাহেব তুইও বাঁচবি না আমি আবার আসবো 